Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, siamo ancora una volta qui nell'area San Francesco di San Donato Milanese, non tanto per mostrarvela così nelle sue quattro stagioni, eh, quindi abbiamo fatto già vedere inverno, primavera, non è per farvi vedere anche l'estate, ma per darvi degli aggiornamenti su quello che è l'area alle mie spalle che ormai è diventato, o meglio, da qualche mese è il piano A del Milan per la costruzione del suo nuovo stadio di proprietà da soli, senza l'Inter. Magari le sentirete sfrecciare, ci sia molto più traffico rispetto all'ultima volta, scusate se ogni tanto l'audio magari non sarà perfetto, ma siamo a bordo strade, quindi eh, questo è in questo momento. Tra l'altro state vedendo alle mie spalle la stazione di San Donato con il Freccia Rossa che sta arrivando e tra poco vi dico anche delle novità a proposito di quello. Eh, ho letto qualche commento nei vostri ultimi video in base alla dimensione dell'area alle mie spalle, piccola, non ci sta lo stadio, non ci sarebbe lo spazio per altro, eccetera, eccetera, eccetera. Non è vero, eh, credetemi, l'area alle mie spalle è veramente molto grossa, anche forse più rispetto a quello che appare in video. Forse dopo riesco a farvela vedere nella, nella sua interezza e ve la mostro per quella che è un'area veramente molto grande, molto più di San Siro, per intenderci. Ma ci come ci sono novità, sia per quanto riguarda l'ultima settimana che è stata veramente di grande accelerata, per quanto riguarda gli incontri, soprattutto con Regione Lombardia, e adesso tra poco vi diamo notizie di ciò, ma anche per darvi gli aggiornamenti di quello che è successo in estate, non tanto nel mese di agosto, perché come avevamo detto, nel mese di agosto un po' complici le ferie, complici le vacanze, si era decelerato, ma adesso ritornati in pianta stabile a Milano con Team Romani a Milano, e anche di questo parleremo tra poco, si sta cercando di avere l'accelerata finale e quindi tra poco... Oltre a farvi vedere questo, non passerà molto tempo che vi faremo anche vedere qualcosa di più approfondito, perché non si è molto lontani dal progetto, come ha rivelato anche eh, un esponente del comune di San Donato, di cui tra poco parliamo eh, anche di questo. Vi lascio, anche perché se no tra poco, macchina dopo macchina, non si sente più nulla, vi do appuntamento tra qualche secondo in qualche altra location dell'area per spiegarvi. Icon, l'ultima settimana, Team Romani e le novità legate soprattutto alle infrastrutture che dovranno nascere intorno per quanto riguarda la viabilità e poi anche un dettaglio sulla capienza. A tra pochissimo. Parco Agricolo Sud Milano. Diciamo che il cartello non lascia dubbi, da qui inizia il parco, quella che è la zona San Francesco, quella parte là dove c'è quel traliccio nero per intenderci al di sotto c'è l'area San Francesco, lì in basso magari la state notando passa l'autostrada, da quest'altra parte dell'autostrada inizia il parco agricolo sud con quei due terreni che forse state riuscendo a vedere lì in basso, tra l'altro piccola nota di colore paiono piantumati o pomodori, ma tant'è, eh, due zone, due aree del parco agricolo sud Milano che sono in questi giorni non solo loro ovviamente oggetto delle discussioni con regione lombardia perché è con regione lombardia che bisogna avere a che fare quando si tratta del parco agricolo sud milano sono due terreni in realtà di proprietà sono due terreni altro, mi suonano sono due terreni di proprietà di eni stanno andando all'incanto nessuno ancora ha fatto un'offerta e soprattutto sono ancora fermi lì cosa che al milano ovviamente preme perché una volta ottenuti i permessi si sposterà l'attenzione sull'acquisizione di questi terreni. Per fare che cosa? Essendo dentro il parco agricolo sud Milano, come dice il cartello, non si può fare altro che parcheggi. Parcheggi il più green possibile, parcheggi che possano dare il meno impatto possibile al territorio, perché sei all'interno del parco agricolo. E quindi quei due terreni che vedete lì in fondo sgraverebbero l'area di San Donato, San Francesco, per quanto riguarda altro tipo di costruzioni che vanno dall'entertainment allo stadio stesso ma la parte parcheggi, la parte più grossa dei parcheggi andrebbe lì con quello che comporta, cioè la costruzione di eh, viabilità necessaria per raggiungere poi l'area non si può spostare ovviamente l'autostrada la, per ovvi motivi quindi si deve andare sopra o sotto l'autostrada ed è anche su questo che si sta ragionando con Regione Lombardia il grosso impatto che sta avendo in queste settimane le discussioni vertono proprio sulla viabilità, tra poco mi sposto su un'altra zona proprio per raccontarvi questo, esattamente dalla parte opposta dell'area San Francesco, là in fondo, dove vedete quello che con i palazzi viene denominato quartiere affari, che è entrato nelle discussioni per i suoi 45.000 metri quadri di terreno, 
e ora vi spiego anche il perché è entrato anch'esso nelle discussioni. 30 secondi per poi raccontarvi ancora la viabilità e il ruolo di Icon di Team Romani e degli incontri di questa settimana. Per farvi notare quello che è là in fondo, sotto quel traliccio, eh, il secondo di destra, quello che spunta è il campanile dell'abbazia di Chiaravalle. Ora eh, è ancora abbastanza in là, però è ovvio che non si potrà andare troppo a ridosso dei terreni dell'abbazia. Quindi quello che state vedendo qua in basso, più scuro, nella seconda parte c'è cioè i terreni del Parco Agricolo Sud Milano che potrebbero essere acquistati dal Milan per fare parcheggi, sarebbero l'unica parte per quanto riguarda la concessione per Milan Parco Agricolo Sud parcheggi. Oltre, dove vedete passare in fondo il treno delle ferrovie nord, ecco, lì non si può andare. Rieccoci amici di Radio Rossonera dalla parte opposta dell'area San Francesco. Quello che state vedendo è la vecchia sede del legno, ovvero la sede del legno attuale, la nuova in costruzione alle sue spalle. Eh, piccola nota a margine, magari non più giovani si ricorderanno quello che è il Crown Plaza, sede del calciomercato di parecchi anni fa ormai, eh, e anche se non ricordo male del processo di Biscardi, ma questo è una nota a margine. Vi porto con me, cerco di non far ballare troppo il telefono, eh, lo vedete in fondo passa il freccia rossa, ma eh, di questo parliamo dopo, eh, verso l'area San Francesco. Questo nel mentre ne approfitto per raccontarvi quelle che sono le ultime novità. Eh, siamo arrivati a un punto veramente di svolta, cioè eh, non si sta in realtà tanto ragionando su quello che è lo stadio in sé, l'impianto, che comunque, eh, piccola nota anche su questo, so che ci sono stati moltissimi commenti ed è un argomento molto eh, discusso tra i tifosi, non si dovrebbe scendere sotto le 65.000 eh, unità 65 70 mila posti ora è un leggero downgrade rispetto alla capienza totale di san siro ma è sicuramente un passo avanti rispetto a quello che eh, circa un anno fa quando stava quasi per partire il dibattito pubblico si stava ragionando per lo stadio di fianco a san siro eh, nella zona che poi in questo momento non si può più andare a toccare né per quanto riguarda san siro né per l'area limitrofa ergo il Milan è andato verso eh, San Donato e qui costruirà uno stadio dai 65 ai 70 mila posti. Una capienza direi tutto sommato buona, non una capienza enorme, ma sicuramente una capienza buona. Poi andrà visto il rapporto di forze tra i posti classici per il tifoso classico e non solo, rispetto a quelli corporate o i palchi eccetera eccetera, ma tant'è. Uh, nel mentre sono arrivato nella zona della stazione, quella che vedete lì in fondo è il sottopasso che porta alla stazione e proprio di questo devo parlarvi perché uh, bisogna scavalcarla questa stazione. La sede dell'Eni in pratica divide in due quello che è la zona dove poi c'è il metro alle spalle, la linea gialla, la linea che porta fino al Duomo e con il suo capolinea a San Donato è la fermata più vicina allo stadio, al prossimo stadio del Milan e quindi va scavalcata quella che è la stazione, quella del sottopasso e questa è la stazione e va ovviamente scavalcata questo che è un primo svincolo ehm, che conduce alla tangenziale e in parte all'autostrada in fondo ora il Mina sta ragionando sia su un percorso ciclopedonale quindi che si può realizzare in questa zona dietro questi alberi per quanto riguarda il collegamento sia a piedi che in bici due ciclovie che congiungerebbero dietro di me ovvero la zona del metropolitana con lo stadio e poi ancora di più con l'abbazia di chiaravalle che avete visto nel primo ne, nello spezzone precedente ma soprattutto collegherebbe eh, questa zona una navetta che partirebbe dalla metropolitana e collegherebbe eh, per chi tra la distanza e tra poco ve la faccio vedere con un veloce iperlapse quant'è la distanza dal metro alla zona di San Francesco per mesi estivi e mesi invernali quindi troppo caldo e troppo freddo chi ovviamente non si vuole fare adesso mal contato sarà circa un 10-15 minuti a piedi e soprattutto per i mesi invernali con piogge e quant'altro un servizio di navetta è ovviamente necessario quindi il collegamento che dalla metropolitana porterebbe qui ma soprattutto c'è in discussione in questo momento in regione lombardia tutto il piano viabilità 
piano di viabilità che viene trattato soprattutto per quanto riguarda Lato Milan da Icon, che è la società che è specializzata nella costruzione di stadi e di infrastrutture legate alle stradi, quindi come detto anche gli svincoli autostradali, ma non solo, che sta andando avanti soprattutto in questa settimana. Questa settimana si sta ragionando di questo, ovvero le infrastrutture. Come detto, non tanto l'impianto, ma le infrastrutture. Soprattutto la viabilità. Vi ho fatto prima il nome di Team Romani, che è stato ovviamente il, il Deus Ex Machina di Icon per anni e che ora da Icon è uscito proprio per seguire in esclusiva l'impianto del Milan, per realizzare lo stadio del Milan. Quindi un super grande mega specialista di costruzione di stadi che si è staccato da Icon per costruire solo e soltanto lo stadio del Milan. Perché il Milan, l'abbiamo detto più volte, in quest'area fa veramente, fa tremendamente sul serio e quindi vuole arrivare al 2029 con lo stadio pronto che aveva in mano. Ergo far partire i lavori nel 2025 prendersi il 2024 per tutto l'iter burocratico che sta già affrontando a grande ritmo come vi ho detto questa settimana si è veramente viaggiato ad alta velocità per quello che è la burocrazia ma soprattutto vuole avere quest'anno per chiudere tutti i permessi e partire col cantiere nell'anno successivo nel 2025 ora vi lascio all'ultima parte cioè vi porto da qui c'è l'ultima parte che si può raggiungere a piedi prima dell'area San Francesco che per intenderci è dietro la stazione, dietro quei cartelli che vedete lì in fondo. Vi porto in macchina, di fianco a me ovviamente, non con me alla guida, verso il metro di San Donato. Così vi rendete conto all'incirca di quella che è la distanza da qui alla linea metropolitana.